Sevgili izleyenler şimdi sırada İngiltere gündeminde öne çıkan haberler var. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephelerindeki esirlere ait orijinal fotoğrafların ve belgelerin yer aldığı sergi parlamentoda açıldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği serginin açılışına İngiltere'nin Kültür, Medya ve Spor Bakanı John Whittendale, İngiliz milletvekilleri David Proves ve Zach Goldsmith, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Emirhan Yorulmazlar'la çok sayıda davetli katıldı. Playlist ve koleksiyoncu Kemal Giray'ın arşivindeki orijinal belgelerden oluşturulan sergide mektuplar, kartpostallar ve fotoğraflar yer alıyor. Serginin açılışında hazır bulunanlar sergiye ilişkin şunları söyledi. I think on a human level it's incredibly moving exhibition. Some of the letters, some of the photographs, some of the stories are human stories. I think as an exhibition um, it just shows how far things have moved between our two countries since those terrible events of World War One, in particular Gallipoli. It was a great privilege to be the host member of Parliament to bring this exhibition to Parliament. It is a unique exhibition, both historically and to be able to tell the story, really bringing humanity to the subject of war and uh, what life was like for prisoners of war. It's also historical because this is the first time such an exhibition has been in Parliament. Well, I think it's a very touching and moving exhibition. I've read some of the postcards. I've read letters of prisoners of wars uh, from uh, both sides in the conflict in 1914-18. And there's a human story there. But it also tells us over a hundred years later, uh, as we meet here in the British Parliament, how far uh, our two countries have come, how the world has changed. 17 Temmuz'a kadar İngiliz parlamentosunda gezilebilecek sergi 21-31 Temmuz tarihleri arasındaysa Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde yer alacak. Maliye Bakanı Osborne'un görünmez vergilerinin yeni kurbanı genç sürücüler oldu. Genç sürücüler için istenilen sigorta taks oranı %60'a yakın bir artış gösterecek ve yılda ödenen rakam yaklaşık 50 sterlin artacak. Gençler hali hazırda zaten en yüksek sigorta oranı üzerinden ödeme yapıyorlar. 25 yaş altındaki bir sürücünün ortalama yıllık sigorta poliçesi 1217 sterlin tutuyor. Sigorta yaptırmak isteyen 25 yaş altındaki bir genç ilk olarak ortalama 114 sterlinlik bir ödeme yapmak zorundayken 30 yaşındaki tecrübeli bir sürücü için bu rakam 44 sterlin civarında. Muhafazakar hükümet sendika haklarına karşı son 30 yılın en büyük saldırısına geçti. Yeni planlar gözcü dikmeyi yasa dışı hale getirirken işverenlere grev süresince geçici işçi alma hakkı tanıyor. Aynı zamanda işçi partisini destekleyen sendikaların gelirleri de kısıtlanacak. Sendikalar geleneksel olarak yapılacak yasal düzenlemelerde söz sahibi olmak adına işçi partisine finansal destek sağlıyorlar. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen grev 13 yıl sonra ilk kez bütün sistemin kapanmasına ve 2 milyon yolcu için tam bir kabus yaşanmasına sebep olmuştu. Müzik